这样，到底发生什么事？天意如何？什么？禀大王，陨落的那颗星是外星之首的地星。嗯，地星陨落将昭示大伤。讲，昭示大伤，气数将近，列为两半，则昭示大王的天敌诞生了，另一半的所落之处。就是天敌的诞生之处，将来那个人会灭杀。你这个疯子，胡说八道，一派胡言，胆敢说大伤会灭亡？这不是我说的，是天意说的。我这是，我，我。啊、此人妖言惑众，断不可恕。你说。星所落之处，真的诞生了灭伤的孩子吗？把你也像他那样砍了！从今以后，大伤胜如烈火，强如昆仑，所向无敌，太平万世啊！万世太平啊！恭喜大王，天意吉祥啊！恭喜大王，天意吉祥！恭喜大王。胆敢与天子匹敌，只要孤在，大商必会太平万世！太平万世，万世太平！太平万世，万世太平！太平万世，万世太平！太平万世，万世太平！太平万世，万世太平！太平万世，万世太平！太平万世。孩子，这是你爹留给你的名字，你姓杨，叫杨戬，听见了吗？你叫杨戬，听见了吗？你叫杨戬，啊。
。真没想到，生下这个妖孩的人居然是你，魏州，你怎么知道我藏在这个村子里？<笑>是老天打落下来的云星告诉我的。就在杨子成诅咒商王被送上做祭品时，你却生下了妖孽。你们这对逆贼还真是天赐的缘分呢、啊！<笑>妖姬，大王找你找的好苦啊！放下孩子，跟我们走吧。杨子成都死了，你还有什么理由不回到大王的怀抱去呢？你混蛋！抓起来！抓起来！放开我！放起来！妖兽，是妖兽。算什么东西？妖孽又算是什么东西？我既不是神，也不是妖，我就是我。天地之间，唯我为大；万物之中，唯我为尊。
多谢上仙救命之恩。那是什么？这是世界上最美好的。是用人的灵魂酿出的琼浆玉液，你尝一口。你以人的灵魂为食，不错。只需浅浅的一口，你就能和你的亲人相会。亲人，比如说你的丈夫。杨子成，瑶姬，瑶姬，瑶姬。是什么味道？我倒要尝尝。
启禀师尊，师尊，那伤亡无知，自以为他只是一个日后灭伤、替天行道的孩子，但师尊洞察古今未来，深知此孽种日后必将毁灭人间、颠覆三界，师尊，万万不可手软。师尊，弟子请命，下凡斩杀此孽种，以绝后患。不必。为何？善恶同根，神鬼一脉，万物有前谛，时空有未来。谁愿意入尊啊？我愿意，请我，请我吧，请我吧，我愿意，请我吧，请我吧，我愿意，我愿意，我愿意。瑶姬听着，今夜你是否愿意和我相会呀、啊？天富贵，莫过帝王；天尊所有，不如我一只蜜狐。哈哈尊老儿，天尊老儿，你我当年可立下过规矩，化昼夜为界，白天属于你，夜晚属于我。如今你擅闯夜国，是何道理？九尾狐妖，本尊前来是要你把刚刚收取的那一缕魂魄归还于我。哦，妖姬。她是我玉虚宫的桃花仙女。仙女啊！既然是仙女，不好好在天上待着，到凡间来干什么？莫非是来勾引男人的？你不给，<笑>是你不该要。嗯啊、天尊老二，你给我住手！收了你的法术。若放了瑶姬的魂魄，我便解除你的昼夜之戒，让你自由飞跃于日月之间。此话当真？哼、嗯，看来是真的了。<笑>天尊老二，有这么好的事儿，你不该逼我呀，你应该恳求我才对。我就有这毛病，不喜欢人逼，就喜欢人求着。哈哈哈哈哈！好，我给你，我给你。天尊老儿，但你也要信守承诺，让我出入于日月之间。
妖姬，你可知罪？何罪？你违抗天条，私下凡间与凡人杨子成苟且，还怀有孽种，你这是堕落，简直是太堕落了！我甘愿放弃仙籍，就是为了偿还此罪。我宁要人间的自由，不要天界的尊贵。你不但玷污了天界，还给凡间带去了祸患。那个杨子成就是因为爱你，成了伤亡的人生，你不觉得后悔吗？我为此心碎。虽然我心已碎，但是我和他的爱情绝无丝毫悔意。要说后悔。就是当初不该遇见那个对我抱有非分之想的暴君。一派胡言！你携那个孽子亡命天涯，引得伤亡追杀，狐妖垂涎。你除了危难和贫贱一无所得，到现在你还不觉悟？我早就觉悟了，觉悟到爱比恨更有力量，觉悟到凡人的痴心比仙族的慧眼更珍贵。罢了，妖姬呀。我把你当女儿一样疼爱，可你呢，却弃我而去，为爱情背了天条，弃仙界而坠凡俗，竟然和一个凡人成亲生子。好，我可以不惩罚你，但是你的孩子，他却不能活下去。我的孩子，为什么天尊？触犯天律的是我，与我孩子何干？天尊，请你取走我的性命，留下我的孩子。天尊，触犯天律的是我。小鸡，你的命数是九千岁，那个孽子，草木不如，顶多苟活百年。生命之贵，岂在长短？就算拿我的性命换我孩子一天，我都愿意。痴迷，堕落，你不可救药。妖姬呀，你可知道那婴儿额头上的黑纹印是什么东西吗？开始的时候我没有注意，当我被那狐妖收入密湖后，却在湖中看见，我儿额上的黑纹印突然，突然金光四射，将狐妖弹开。那正是能洞穿万世的黑天眼。黑天眼，黑天眼。人与仙的不伦之恋，所诞下的婴儿大多不能成活，但有的时候，非常偶然的时候，却能诞下极为异类的生命。这个生命，它是人而强于人，是仙而高于仙。这个生命，它生来就是叛逆之种、祸乱之根。未来，它会颠覆三界，毁灭天地。不会的，我的孩子，我的孩子怎么会是祸乱？他只是个凡夫俗子，叛逆之种，颠覆三界。他只是个普通的婴儿啊，天尊。天尊，求您降罪于我，放过我的孩子吧，就让他像草木一样苟活一生，像鱼虫鸟兽一样自生自灭吧，天尊，天尊。好，我可以让你的孩子自生自灭，但是你必须要付出生命。还要交出灵魂，而且永世不得超生。妖姬，你愿意吗？我愿意，只要能让我的孩子活着，我什么都愿意。
还是迟来了一步，没有保护好子成的家人。走吧。婴儿的哭声吗？没有啊，分明有婴儿在啼哭。跟我来，叫，叫，叫叫叫。像是孩子的名字，杨戬。啊，他，他是杨子成将军的遗孤，这，子成的孩子，他怎么会在这儿？他母亲呢？姚姬在哪儿？天意呀、啊！哦，这是天意老爷，且不说这孩子是不是杨子成的遗孤，我更担心的是，这孩子会给侯府带来灾难。子成是我的兄弟，我们情同手足，一同肝胆。他的孩子就是我的骨肉。可商王视他为叛逆，让他死于酷刑。现在姚姬又生死不明，只有这孩子置身于旷野之中，这其中。到底隐藏着什么缘故呢？这个我还真不知道。假如，假如上午追查下来，不，不是假如，那些朝歌的鹰犬早晚会知道这一切的。侯父之外，绝无他人知晓。人不知天知晓，那片旷野之中时常有虎狼出没，可这孩子能够平安的躺在那儿，连虎狼都不能靠近。你想，这不奇怪吗？那夫人究竟是何意呀、啊？其一，我是女人，凭直觉，我觉得这孩子会给我们带来灾难。那其二呢？难道还要把这孩子扔回到山里吗？平时你老是说想要一个儿子，为什么不能把这个孩子当成上天的恩赐呢？我要的是儿子，不是祸根。这是天意，夫人，你再好好的想想。连野兽都不敢靠近的孩子，是随便什么人都能抚养的吗？况且。还是你兄弟的孩子，夫人。此话的意思是，其二，我已经是母亲了。你看，这孩子的眼神
，像水一样清澈。刚才他看我的那一瞬间，我就已经是他母亲了。放心吧，以后他无论带来多大的灾难，作为母亲，就是舍出性命，我都会去保护他的。你真是我的好夫人。变故，冤枉！微臣确实已将那面上的孩子斩草除根。当夜云星所落之地，方圆十里一个活口没有留。大王明鉴呐！满口胡言，分明有一母子逃逸孤寂不知。如今天下大乱，怪象四起，全都是因为你。大王，微臣一片忠心，岂敢呐！我圣听陷害忠良，以为姑不知道。把你的舌头割下来，便付于地，离而更止，方解吾心头之恨。饶命，大王，饶命啊！大王，饶命啊！伤的孩子，要是活着，如今也该有二十岁了。大人，您歇下了吗？进来。是。大人，有急报。对吗？是一险，找到那孩子了。小的，如果能重回王宫做祭司就好了。你忘了二十年前帝星下凡那晚，要不是我收留了被撵出王宫的你，你早被砍头了。我不是报答你了吗？在寻找灾星的途中。我不是看到那孩子的脸了吗？什么？看见脸了？你是说那孩子？不，是冀州后苏护